ಸ್ವರಾಯ ವಿಮೆ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಸರ್ವ ಪ್ರಚೋದಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಪದ್ಮಾಲಿಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಾಲ್ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ನೆಲ ನಾಲ್ಗು ಆದಿವಾರ ನಾಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೋಜಿನ ನೂಟ ಪಂತೊಂದವ ಸಮರ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀಸಲತೋ ರೆಂಡು ವೇಲ ಪದಮೂಡವ ಸಂವತ್ಸರಂ ಜನವರಿ ನೆಲಲೋ ಮೊದಲುಪಟ್ಟಿನ ಈ ಸಮರ್ಪಣ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಂಗ ದಿಗ್ವಿಜಯಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀಸಲತೋ ಮೀ ಅಂದರಿ ಪ್ರೇಮತೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಂಗ ದಿಗ್ವಿಜಯಂಗಾ ಜರುಪುಕುಂಟಾಂ ಈ ನೂಟ ಪಂತೊಂದವ ಸಮರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೋಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಅನುಭೂತಲನು ಮನಂದರತೋ ಪಂಚಕೊಡಾನಿಕಿ ವಿಚ್ಚೇಸಿನ ಮಾ ಸೋದರಡು ನಾ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ಕಿ ಮನಂದರಿ ಕರತಾಡಧನಲತೋ ಮನಂದರಿ ಸುಭಾವಿನಂದನಲು ತೆಲಿಚೇದ್ದಾಂ ನೂಟ ಪಂತೊಂದವ ಸಮರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಮುಂದಗ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚೇಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನು ಮೊದಲು ಪೆಡ್ದಾಂ ಮುಂದಗ ಶ್ರೀ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ನಿ ವೇದಿಕೆಪೈಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಪೆದ್ದಲು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಗಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಗಾರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಬೆಜ್ಜಂಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇವಿಧಂಗಾ ದತ್ತಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ವೀರು ಮನಕಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೇವಲಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಾ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರು ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಶ್ರೀ ಭಾನುಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಾ ಸೇವಲು ಅಂದಿಸ್ತಾರು ವೀರಿನಿ ವಚ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ಪೈಕ ವಚ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚೇಯವಲ್ಸಿಂದಾ ಕೋರ್ತನಾನು ಶ್ರೀ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಗಾರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಗಾರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಶ್ರೀ ಭಾನುಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಲೇಡೀಸ್ ವೈಪು ನುಂಚಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಗಾರಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಾರು ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಶ್ರೀ ವಾರಿ ಚೆಲ್ಲಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ ಗಾರು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಗಾರಿ ಚೆಲ್ಲಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ ಗಾರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಮಾ ಸೋದರುಡು ರಾಜಾರಾಮ್ನಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಾನ್ನು ಇವ್ವಲ್ಸಿಂದಿಗಾ ಕೋರ್ತನಾನು ಬದ್ರಿನಾಥ್ನಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಪೈಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಮಾ ಸೋದರುಡು ರಾಜಾರಾಮ್ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಾನ್ನು ಇಸ್ತಾಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಈ ನೂಟ ಪಂತೊಂದವ ಸಮರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀಸಲತೋ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಮನಂದರತೋಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟು ಅನುಭೂತಲನ್ನು ಪಂಚುಕುಂಟಾಡು ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಎಂ ಕಾಂ ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ವಾರು ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯಿಲೀಲ ದಂಪತುಲ ಕುಮಾರುಡು ಶ್ರೀ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಚೆಂದಿನವಾರು ನಂಜಾಲಲೋನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕುನ ತರವಾತ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಶೀಸ್ಸಲತೋ ಪಂತೊಂದು ವೇಳ ಡಬ್ಬೈ ಆರೋ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಕಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೃಂದಾವನ ಕಲಾಶಾಲಲ್ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಅಯ್ಯಾಡು ತದುಪರಿ ಬಿ ಕಾಂ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಿನ ತರವಾತ ಪಂತೊಂದು ವೇಳ ಎನಭೈ ಒಕಟೋ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆದೇಶಿಂಚಾರು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಸಿ ಎ ಚೇಮನಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಅಯ್ಯಿ ಪಂತೊಂದು ವೇಳ ಯಾಬ ಎನಭೈ ಐದೋ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಟ್ಟ ಪೊಂದಿ ಅಪ್ಪಟ್ ನುಂಚಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ತನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಿ ಟಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪೇರ್ತೋಟಿ ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೇಸ್ತನಾಡು ಅದೇವಿಧಂಗಾ
శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ తన సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను సాయిరాం సాయిరాం స్వామి దివ్య పద సన్నిధిలో అనేక సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ శివంలో స్వామి పద సన్నిధిలో స్వామి నాకు ప్రసాదించిన అనుభూతులను మీ అందరితో పంచుకునే భగవాన్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు ఈ నూట పంతొమ్మిదవ సమర్పణలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన నా సోదరులకు కూడా అభినందనలు స్వామి గురించి మనం ఎంత చెప్పినా చాలా తక్కువ స్వామి అనుభూతులు అనుభవించిన వారికి ఎంత కొలవలేని అనుభూతి అందరితో పంచుకోవాలన్న ఆనందం తప్ప ఇక్కడ వేరే ఉద్దేశం కూడా ఉండదు స్వామి మనందరికీ కనిపించని అయస్కాంత శక్తి ఆయనే మనల్ని తన దగ్గరికి పిలిపించుకుంటాడు ఎలా అయితే షిడి సాయినాథుడు మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే వంద అడుగులు నేను వస్తాను అంటారో స్వామి కూడా అదే విధంగా ఒక అడుగు మనం ముందుకు వేస్తే ఆయన వెయ్యి అడుగులైనా వేస్తాడు మనం వెయ్యకున్నా కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తే మనం ఆయన దగ్గరికి చేరుకుంటాం నాకు ఈ యొక్క అనుభూతి కలిగిన తర్వాత కూడా నిదానంగా తెలిసింది స్వామి తన దగ్గరికి ఎలా లాక్కుంటారు స్వామి తన దగ్గరికి ఎలా పిలిపించుకుంటారు అన్నది నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో నాకు శివంకు ఇనాగ్రేషన్ జరిగే సమయంలో స్వామి ఇక్కడ పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ మార్చ్లో ఫిబ్రవరి మార్చ్ మధ్యలో నాకు డేట్స్ సరిగ్గా గుర్తులేవు అయితే ప్రతిరోజు స్వామికి స్వామి దర్శనానికి వచ్చేవాడిని ఇక్కడ ఇదే స్థలంలో స్వామి ఒకరోజు బంగారు నా దగ్గరికి వస్తావా అని అన్నారు అలాగే స్వామి అని అన్నాను అంతేకాని దాని తర్వాత నేను మర్చిపోయాను స్వామి గురించి స్వామి అంటే నేను తర్వాత నాన్నగారి ఉద్యోగ రీత్యా నంద్యాలకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం జరిగింది ఆ తదనంతరము మేము రామకృష్ణ హై స్కూల్లో నేను చదవటము ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతులు దాని తర్వాతనే కాలేజ్ గురించి ఆలోచించడము మా నాన్నగారు అమ్మగారు అనంతపురం జిల్లా వారిది స్వస్థలము నాన్నగారిది అనంతపురం జిల్లాలో మా నానమ్మ గారి సొంత ఊరు బుక్కపట్నం బుక్కపట్నం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు పుట్టపత్తి కానుకొని ఉన్న గ్రామము ఒకప్పుడు స్వామి ఎప్పుడు పుట్టపత్తి బుక్కపట్నం రెండింటిలోనూ తిరిగేవారు బుక్కపట్నంలో అందరూ అక్కడ ఉన్న వారందరూ స్వామికి సుపరిచితులు ఆ కాలంలో నాన్నగారికి కూడా స్వామి గురించి అప్పుడే తెలుసు చిన్నప్పుడే తెలుసు కానీ ఎప్పుడు ఎక్కువగా డిస్కషన్ కానీ ఎక్కువ కానీ ఆలోచన చేయటం కానీ జరగలేదు కానీ పదవ తర జరిగాక ఎక్కడ చేర్చాలి మా అబ్బాయిని అన్న ఆలోచనలో ఆయన బుక్కపట్నం చెందిన మా మేనమామ ఒకరు అక్కడ బెంగళూరులో చదువుకుంటూ ఉంటే ఆయన ఒపీనియన్ అడిగితే బెంగళూరులో చదివిద్దాము అని అన్నారు ఎందువల్ల అంటే నంద్యాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదు సో ముందుకు చదువు ఏదైనా సరే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదవాలి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే బాగా ఉంటుంది ముందుకు కెరియర్ బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నాన్నగారు బెంగళూరులో చదివిద్దామని అన్నారు అందుకని బెంగళూరుకి వెళ్ళటం జరిగింది అదేవిధంగా నాన్నగారికి అప్పట్లోనే సిఏ కోర్స్ చేస్తూ ఉండేవారు తర్వాత నంద్యాలలో కూడా ఒకరిద్దరు సిఏ ప్రాక్టీస్ చేసేవారు సో ఆయనకు సిఏ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివి డిగ్రీ అయిపోయాక సిఏ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇక బెంగళూరుకు తీసుకెళ్లారు బెంగళూరులో అన్ని కాలేజీలు ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది కాకపోతే అప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు అని సత్యసాయి కాలేజీలో అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్గా ఉన్నవారు చెప్పడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు మా కాలేజీలో అని అప్పటికే కాలేజీ అడ్మిషన్స్ అన్నీ చాలా మటుకు పూర్తి అయిపోయాయి అయినా సరే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగింది అదృష్టవశాత్తు పిలవటం జరిగింది ఆ రోజుల్లో ఇంటర్వ్యూ బేసిస్లో ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు బాగా చెబితే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడము సరే మనకు అర్థం కాలేదు దానివలన అక్కడ ఏ లెక్చరర్కి చెప్పినా కూడా ఆ రోజు సాయంకాలము ఆ మరుసటి రోజు ఎప్పుడో ఒక రోజు కన్వీనియంట్ తీసుకొని వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ తీసుకొని ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉంటే అందరికి కలిపి చెప్పుకునే చెప్పేవారు మేము కూడా ఏం చేసేవాళ్ళము ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ వచ్చాక మేము నలుగురు ఐదుగురం కలిసి కూర్చొని అకౌంట్స్ ఇలా కామర్సు ఇలా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేసుకొని నోట్స్ రాసుకొని అన్నీ చేసేవాళ్ళు అలాగే కాలేజీలో కూడా ఎంత కోఆపరేషన్ ఉండేదంటే లైబ్రరీలో ఎవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కార్డ్స్ ఇచ్చి బుక్స్ అన్నీ లెక్చరర్స్ కూడా వాళ్ళ కార్డ్స్ కూడా మాకు ఇచ్చేవారు ఇచ్చి మీరు బుక్లు లైబ్రరీలో తీసుకొని నోట్స్ తయారు చేసుకోండి మంచి మార్కులు రావాలి అంటే అందరి ఉద్దేశము ఒకటే ఉంది స్వామి గోల్ ఏంటి మన కాలేజీ 
సత్యసాయి విద్యార్థులు మొత్తం యూనివర్సిటీలో టాప్ ఉండాలి అంతే అదొక్క గోల్ మీదనే అందరము పనిచేసేవాళ్ళం అంటే విద్యార్థులు అంతే శ్రద్ధగా చదివేవాళ్ళు లెక్చరర్స్ అంతే శ్రద్ధగా మాకు టీచ్ చేసేవాళ్ళు మా సీనియర్ విద్యార్థులు మాకు అంతే శ్రద్ధగా నోట్స్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళ కోర్స్ అయిపోయాక వాళ్ళ నోట్సు బుక్స్ మాకు పంచుకునేవారు అలాగే మేమందరము మా సహ విద్యార్థులతో పంచుకునేవాళ్ళము అందరము కలిసి చదువుకునేవాళ్ళము పరీక్షలు జాగ్రత్తగా రాసేవాళ్ళం భగవంతుని కృపతో అంటే స్వామి కృపతో ఎప్పుడు కూడా సత్సాయి విద్యార్థులకు పది ర్యాంకులు ఉంటే ఆరు ర్యాంకులు ఏడు ర్యాంకుల వరకు సత్సాయి కాలేజీకే వచ్చేవి ఎంటైర్ యూనివర్సిటీలో బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో అలాగా అంతేకాకుండా కొంతమంది విద్యార్థులు అక్కడే ఉండి ఎంకామ్ కూడా చేశారు స్వామి పర్మిషన్తో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి రోజు హాస్టల్లో ఇక్కడే ఉండేవారు పొద్దున్నే కాడుగోడి నుంచి వెళ్ళి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేవారు మళ్ళీ సాయంకాలం వెనక్కి వచ్చేవారు అటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం ఎంకామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంకు ఎంబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంకు ఎంఎస్సిలో ఫస్ట్ ర్యాంకు ఇలాగా యూనివర్సిటీలో బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో ఎవరికి మ్యాక్సిమం ర్యాంక్స్ వస్తాయి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి మ్యాక్సిమం ర్యాంక్స్ వస్తాయి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ విద్యార్థులకు మ్యాక్సిమం ర్యాంక్స్ వస్తాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కూడా అంటే సత్యసాయి ఆర్ట్స్ సైన్స్ అండ్ కామర్స్ కాలేజ్ బృందావన్ కాడుగుడి ఇది చాలా కాలం మెయింటైన్ చేశాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు బెంగళూరు యూనివర్సిటీతో కనెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మన యూనివర్సిటీకే మనకు మన విద్యార్థులే బ్రహ్మాండంగా అక్కడ లెక్చరర్స్ చెప్తున్నారు వాళ్ళే కూడా మన గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది సత్సాయి కాలేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కామర్స్ కాలేజ్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగింది నైన్టీన్లో అప్పుడు కూడా చాలామంది లెక్చరర్స్ ఇప్పటికి కూడా పూర్వ విద్యార్థులే అక్కడ లెక్చరర్స్గా ఉన్నారు వార్డన్స్గా ఉన్నారు వారు జాగ్రత్తగా ఇప్పటికి కూడా స్వామి మన మధ్యలో ఫిజికల్గా లేకపోయినా కూడా పదేళ్ల సంవత్సరం త పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ ఆ కాలేజ్ వెలుగు వెలుగొందుతూనే ఉంది విద్యలో అలాగే ఒక్క విద్య అనే కాదు స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేయించేవారు స్వామి అట్లాగే డ్రామాలు అన్నీ డ్రామాలు కూడా స్వామి దగ్గరుండి సూపర్వైజ్ చేసేవారు ప్రతిదీ అంటే స్వామి కనుసన్నల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా చేసేవారంటే అంత జాగ్రత్తగా ప్రతిదీ జరిగేది అంటే ప్రతి విద్యార్థికి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించే వైపు స్వామి ఆలోచన చేసేవారు వారి వారి టాలెంట్ని బట్టి వాళ్ళకు కూడా స్వామి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తారు ఎలాగంటే ఇప్పుడు బీకామ్ అయిపోయింది నాకు ఇంకా రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము చాలామంది ఒక ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ అప్పుడు పుట్టపర్తికి వచ్చేసాము ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక స్వామి ఆశీర్వచనం తీసుకొని ముందుకు వెళ్దాము అన్న ఆలోచనలో అప్పుడు కూడా స్వామి ప్రతిరోజు దర్శనం ఇచ్చి స్వామి దగ్గర మందిరంలో కూర్చునేవాళ్ళం ప్రశాంతి నిలయంలో సో ప్రతిరోజు ఒక ఐదారు మంది విద్యార్థులతో మాట్లాడేవారు ఒకరోజు ఇంకా రిజల్ట్స్ ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో వస్తాయనంగా స్వామి నన్ను అడిగారు ఏం బంగారు ఏం చేస్తావు అన్నారు నేను అన్నాను స్వామి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే లెక్చరర్గా ఇక్కడే ఉండిపోతాను స్వామి అంటే వద్దు నువ్వు లెక్చరర్గా వద్దు మీ నాన్నగారికి నువ్వు సిఏ చేయాలన్న కోరిక బలంగా ఉంది బలంగా అన్న పదం మా వాళ్ళు మీ నాన్నగారికి నువ్వు సిఏ చేయాలన్న కోరిక ఉంది నువ్వు వెళ్ళి సిఏ జాయిన్ కా అని చెప్పారు లేదు స్వామి అంటే లేదు నేను చెప్తున్నాను వెళ్ళు అన్నారు ఇక ఆ రోజు అయిపోయాక వెనక్కి వచ్చాక రాత్రికి స్వామి ప్రసాదం కూడా పంపించారు విభూతి ప్రసాదము సరే రాత్రి అక్కడ మేము ఆ ఇసుకలో పడుకునే వాళ్ళము వెస్ట్ ప్రశాంతి దగ్గర పడుకున్నాక అందరము నా తోటి సహ విద్యార్థులు కూడా ముగ్గురు నలుగురు అలాగే పడుకున్నారు అప్పుడు అందరం పడుకొని నిద్రపోతున్నాము అనుకుంటే ఒకరిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి బద్రి సిఏ చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు స్వామి చేయమని చెప్తున్నాడు ఇతను చేస్తాను ఒప్పుకున్నారు ఏమనుకున్నాడు సిఏ ఇంతమంది మన పూర్వ విద్యార్థులు ఎంతోమంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న విద్యార్థులు కూడా కొంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా నాలుగైదు అటెంప్ట్స్ చేశారు ఇంకా పాస్ కాలేదు అలాగా ముగ్గురు నలుగురు పేర్లు అవి చెప్పడం జరిగింది 
జరిగితే ఏముందులే ఏముంది సా బద్రి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాడు లేదంటే మామూలు ఏదో ఉద్యోగం చేరిపోతాడు అని చెప్పారు చెబితే సరే ఆ రోజు ఇంకా బలంగా స్వామిని ప్రార్థన చేసి స్వామి నువ్వు చెప్పావు నేను చేరుతున్నాను అంతే అదొక్కటే ఆలోచన అంతే మరుసటి రోజు రిజల్ట్స్ రావడము బీకాంలో యూనివర్సిటీలో ఎయిత్ ర్యాంక్ రావడము ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీలో వెళ్ళి బెంగళూరులో అప్పట్లో సిఏలో అడ్మిషన్ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉండేది వెళ్ళి ఒక పాపులర్ ఫర్మ్లో తెలిసిన వారి ద్వారా వెళ్తే వెంటనే ఇవ్వటం జరిగింది అక్కడ హాస్టల్ అకామిడేషన్ కూడా దొరకడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇక సిఏ చేరాక సబ్జెక్ట్స్ చూస్తేనేమో భయంకరంగా ఉన్నాయి అర్థం కావడం లేదు అయినా కూడా ప్రయత్నం చేద్దాము అని సిన్సియర్గా చదివాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్కు రాద్దాము అని హైదరాబాద్కే వచ్చాను హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్లో చేరాను హెవీ ఫీవర్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం చాలా ఫీవర్ వచ్చింది చలికాలము స్వామి తెల్లవారు జాన ఎగ్జామ్ ఉన్న రోజు కల్లో కనపడి వెళ్ళు బంగారు రా ఏం కాదు అన్నారు అంతే వెళ్ళి రాశారు దాని తర్వాత ఏ రోజు నేను సిఏలో పాస్ కాను అన్న ధైర్యం అధైర్యం అన్నది లేనే లేదు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఆయన దయతో మంచి మార్కులతో పాస్ కావటం జరిగింది స్వామి దయ అన్నది అలా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా స్వామి అప్పుడు ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒకటే పబ్లిష్ అయ్యేది రిజల్ట్స్ వచ్చినాక ఏ పదహైదు రోజులకు మాకు తెలిసేది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫీసులు కానీ అవన్నీ సరిగ్గా ఉండేవి కాదు ఎక్కడో చెన్నైలో రీజనల్ ఆఫీస్ ఉండేది ఫోన్స్ దొరికేవి కాదు ఇదంతా ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ మధ్యలో చెప్పటం అప్పుడు మా అమ్మకు కల్లో కనపడి మీ అబ్బాయి పాస్ అయిపోయాడు నువ్వెందుకు వరీ అవుతావు అని చెప్పారు అంతే ఇంకా నేను పాస్ కావటము అంటే రిజల్ట్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడమే తప్పితే స్వామి చెప్పాక ఇంకా దానికి ఎదురేముంటుంది అంతే ఏ రోజు కూడా ఈరోజు వరకు అంటే నేను పాస్ అయ్యి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సిఏ పాస్ అయిపోయి ఈరోజు కూడా నాకు ప్రతి చోట అంటే స్వామి ఈజ్ ఆమినీ ప్రజెంట్ ఆమినీ పోటెంట్ అండ్ ఆమినీషియంట్ అని స్వామి చెప్తూ ఉంటారు అంటే మనము ఆయన్ని నమ్ముకుంటే ఆయన మన చుట్టూ మనతో ఉన్నట్టు మనకు ప్రతిసారి తెలుస్తుంది ఆయన ఏదో విధంగా ఆయన తెలియజెప్తారు కూడా మనం తెలుసుకోవటమే ముఖ్యం కానీ ఆయన తెలియజెప్తూనే ఉంటారు ఇది ఆయన గొప్పతనం స్వామి ఇక ప్రతి విషయంలోనూ మనము తలుచుకుంటే ఒక మాతో గడిపిన మంచి సమయాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి ఎట్లాగంటే ప్రతిరోజు స్వామి స్వామి ఉంటే అక్కడ భజన స్వామి బంగ్లాలో జరిగేది స్వామి ఇలాంటి మన స్వామి ఆసనం మీద కూర్చుంటే స్వామి ఆసనం చుట్టూ మేము కూర్చునేవాళ్ళం స్వామి తాళం వేసేవారు ఒక్కొక్కసారి స్వామి పాడేవారు కూడా స్వా ఎంత అమాయకంగా మేమున్నా కూడా స్వామి ఒకసారి నేను స్వామి తాళం వేస్తున్నారు భజన జరుగుతోంది నేను తూగిపోయాను స్వామి కాళ్ళ దగ్గర స్వామి తాళంతో ఠకా అని తల మీద కొట్టారు అలాగా అంటే కొట్టి నవ్వి మళ్ళీ సీరియస్గా ఇలా చూస్తారు ఏం నిద్రపోతున్నావు అనేసి అంత ప్రేమగా స్వామి చూసేవారు ప్రతి ఒక్క విషయము అంటే పిల్లలతో ప్రతిసారి పోలరాయిడ్ కెమెరా అప్పట్లోనే వచ్చింది కొత్తగా ఎవరో తీసుకొస్తే అందరితో ప్రతి విద్యార్థితో పోలరాయిడ్ కెమెరా తీసుకొని పోలరాయిడ్ ఫోటో తీసుకొని ఆ విద్యార్థికి ఆ ఫోటో ఇచ్చారు ఆ ఫోటోనే ఈరోజు బ్రోచర్లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది స్వామితో మేము సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఉండటం జరిగింది ఈ అంటే ఎంత స్వామి మహత్యాలు కూడా మనకు అలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎంత కాకతాళీయంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మనము తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా అది యాభైవ సంవత్సరం నేను స్వామిని ఇదే ప్రేమిసెస్లో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే స్వామి నన్ను ఇక్కడే నా దగ్గరికి వస్తావా బంగారు అని అడిగిన స్థలం ఇదే యాభై సంవత్సరాల క్రితము 
ఇది ఇనాగ్రేషన్ జరిగినప్పుడు మరి స్వామి అలాగే నేను స్వామి యాభయో సంవత్సరంలో నేను స్వామి కాలేజీలో చేరటము అది స్వామి లీల ఆ లీలలు మనము మనకి ఎప్పుడో అర్థమవుతాయి మనకు ఆలోచన చేస్తే అర్థమవు ఆయన సంకల్పిస్తే తప్ప మనకు అర్థం కూడా కావు కాబట్టి మనము ఆయన నమ్ముకొని ముందుకు వెళుతూ ఉంటే అన్నీ ముందుకు పోతూ ఉంటాం ఈరోజు కూడా స్వామి ఏ డిసిప్లిన్తో అయితే మాకు నేర్పించారో అదే డిసిప్లిన్తో ముందుకు సాగుతున్నాము స్వామి ఎప్పుడైతే బృందావనంలో ఉండరో పది పదహైదు రోజులకు మమ్మల్ని మాకు ఒక లెటర్ రాసేవారు అలాగా ఫస్ట్ ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఐదు ఆరు లెటర్లన్నా రాసేవారు నేను ఒక లెటరు నేను చేరిన తర్వాత రాసిన లెటరు నేను తీసుకొచ్చాను ఒకసారి చదువుతాను టిల్ ద బ్రెయిన్ విత్ యూ విత్ హై థాట్స్ హై ఐడియల్స్ ప్లేస్ దెమ్ డే అండ్ నైట్ బిఫోర్ యూ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ విల్ కమ్ గ్రేట్ వర్క్ టిల్ ద బ్రెయిన్ విత్ హై థాట్స్ అంటే మీ మస్తిష్కాన్ని దున్నండి పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలతో హయ్యెస్ట్ ఐడియల్స్ ప్లేస్ దెమ్ డే అండ్ నైట్ బిఫోర్ యూ మీ ముందు వాటి గురించి ఆలోచన చేయండి మీ ముందు ఉంచుకోండి అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ విల్ కమ్ అవుట్ గ్రేట్ వర్క్ మంచి పని బయటికి వస్తుంది మీరు మీ బ్రెయిన్ని మీ మస్తిష్కాన్ని దున్నితే మీకు మంచి ఆలోచనలతో మీ ముందు ఉంచుకుంటే మంచి పని బయటికి వస్తుంది టాక్ నాట్ అబౌట్ ఇంప్యూరిటీ బట్ సే దట్ వీఆర్ ప్యూర్ ఎప్పుడూ చుట్టూ జరిగే ఇంప్యూరిటీ గురించి వాళ్ళు అలాగా వీళ్ళు ఇలాగా అనుకోకుండా మనము మంచి మనము ప్యూర్ అని చెప్పి ఆలోచన చెయ్యండి అని చెప్పారు స్వామి వీ హ్యావ్ హిప్నటైజ్డ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ టు దిస్ థాట్ దట్ వీఆర్ లిటిల్ దట్ వీఆర్ బోర్న్ అండ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డై అండ్ ఇన్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫియర్ మనం ప్రతి నిమిషం భయపడుతూ బతుకుతుంటాం ఏమని మనము చాలా చిన్నవాళ్ళము పుట్టాము చనిపోతాము అని ఈ ఆలోచన మానండి అని చెప్పి ఇది ఫస్ట్ లెటర్ స్వామి ఐదు తొమ్మిది డెబ్బై ఆరున విద్యార్థులకు బృందావనం విద్యార్థులకు రాసిన లెటర్ విత్ లవ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ బాబా ఇలాగ స్వామి ప్రతి పదహైదు రోజులకు నెల రోజులకు ఎప్పుడైతే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారో అక్కడ స్వామి లెటర్లు రాసేవారు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఇలాగ స్వామి ఇంతేకాకుండా మామూలు మహిమలు మనము ఇవన్నీ పేరెంటల్ కేరు స్టూడెంట్స్ కేరు ఇవే కాకుండా స్వామి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి కూడా చాలా ఉంటాయి ఎలాగంటే స్వామి ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ని సైలెంట్గా నడుపుతారు ఎంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేశారు స్వామి ఒక వాటర్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి ప్రశాంత నిలయంలో బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి హాస్పిటల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు స్వామికి ఎంత మేనేజీరియల్ స్కిల్ ఉందన్నది మనం ఆలోచన చేయాలి స్వామి ఎంత మేనేజీరియల్ స్కిల్ అంటే మనం చూస్తే అంటే ఎన్నోసార్లు మేము అక్కడ బృందావనంలో చూసినప్పుడు స్వామి ట్రస్టీస్ని వాళ్ళని పిలిచి ఏంటి మన బడ్జెట్ ఏంటి స్వామి డిస్కస్ చేసేవారు ఏదో మిగతా వాళ్ళు చేసేవారు అని కాదు స్వామి డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రతిదీ చక్కగా ప్లాన్ చేసేవారు ప్లాన్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్కు చక్కగా కంట్రోలింగు సూపర్వైజింగు మేనేజ్మెంట్లో మనం మాట్లాడే కాన్సెప్ట్స్ మేము చదువుకునే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మేము సిఏలో చదివేటప్పుడు లేదా ఎంకామ్లో చదువుకునేటప్పుడు లేదా కాస్ట్ అకౌంట్ కాస్ట్ అండ్ వర్క్స్ అకౌంట్స్లో చదువుకున్నప్పుడు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ స్వామి అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేవారు బడ్జెట్ కంట్రోల్ చేసేవారు ఎందుకు తేడా వచ్చిందని చూసేవారు ఎప్పటికప్పుడు ఫండ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకునేవారు అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అవుట్పుట్ ఆయన కావాల్సిన రీతిలో ముందు ఏదైతే ఆలోచన చేశారో అదే ఆలోచనలో అదే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేది అవుట్పుట్ అలాగే మన శివం బిల్డింగ్ కూడా అలాగే వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోనే స్వామి ఇలాగ ఆలోచన చేశారు అలాగే హాస్పిటల్ వైట్ఫీల్డ్లో హాస్పిటల్ కానివ్వండి పుట్టపర్తిలో హాస్పిటల్ కానివ్వండి యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి కాలేజెస్ కానివ్వండి ఇంకా సత్సాయి ప్రశాంత నెలంలో ఉన్న బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన కనుసన్నల్లో ఆయన ప్లానింగ్లో ఆయన ఎవరిని ఫండ్స్ మళ్ళీ అడగరు అన్నీ అరేంజ్ అయిపోతాయి ఈ విధంగా స్వామి 
అలా అని చెప్పి ఎక్కడ కూడా స్వామి వేస్ట్ చేసేవారు కాదు పొదుపు సింప్లిసిటీ పొదుపు సింప్లిసిటీ రెండు స్వామికి రెండు కళ్ళ లాంటివి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా లైట్ అనవసరంగా వేస్తే కూడా స్వామి ఒక్కోసారి లేచి వచ్చి ఆఫ్ చేసేవారు వేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్ లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ ఇలాగ స్వామి ఏదైతే చేస్తారో అదే చెప్తారు ఏదైతే చెప్తారో అదే చేస్తారు మనకు స్వామి ఒక జీవన విధానాన్ని సృష్టించాడు ఆ జీవన విధానాన్ని మనము ఆయన చేసిన కార్యాల వలన లేకపోతే ఆయన జీవించిన విధానం వల్ల ప్లస్ ఆయనతో ఉన్నందువలన మనకు కలిగిన అనుభవం వల్ల మెల్లగా మనం నేర్చుకోగలగాలి నేర్చుకొని దాన్ని ప్రతిదినము మనము మన జీవితంలో పెట్టుకోగలిగితే అంతకు మించిన భాగ్యం ఇంకొకటి ఉండదు మనకు అంతేకాకుండా స్వామి ఒక సమయ పాలనలో కూడా చాలా ముఖ్యం ఏదన్నా ఒక విషయం చెప్పారనుకో పలానా వ్యక్తికి పలానా చేస్తానని చెప్పటం ఆ సమయాన్ని కరెక్ట్గా చేసేసేవారు ఇంకా మళ్ళీ దానికి ముందు అన్నది ఉండదు వెనక అన్నది ఉండదు సో ఇట్లా ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని అన్ని ఒక ఆహారము తీసుకునే విషయంలో కానీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో కానీ లేకపోతే ఒక ప్రతిదీ ఎంత డీప్గా ఆలోచన చేసి ఒక పనిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధానంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా స్వామి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మనము మన ఒక సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి గొప్పతనం గురించి చెప్తాడు ఆయన ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అని చెప్పి అలాగే స్వామి మనము కృష్ణుడితో అలాగే పోల్చుకోవచ్చు ప్రతి విషయంలోను ఎందుకంటే పిల్లలందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు అలాగే గోకులంలో ఉన్న గోవుల్ని చూసుకునేవారు పక్కన ఉన్న జింకల్ని చూసుకునేవారు మా బృందావనంలో ఉన్న జింకల్ని కుందేళ్ళని పావురాలని అన్ని అన్నిటితో స్వామి సమయం స్పెండ్ చేసేవారు వాటితో ఉండి వాటిని అసలు సాయి గీత అంటే స్వామి దగ్గర ఉన్న ఏనుగు అది స్వామిని చూసిందంటే డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఎంత ఆనందపడుతుందో ఒక్కొక్కసారి అదే పనిగా బృందావనం తీసుకొస్తారు పుట్టపర్తి నుంచి అది ఎంత ఆనందపడుతుందో అంత ఆనందపడుతుంది అలాగే స్వామి దాన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ ఊటీ బండీపూర్ ఫారెస్ట్లో వదిలేస్తారు కొంతకాలం పదహైదు ఇరవై రోజులు అది మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ స్వామి వచ్చారని దానికి మరి ఎలా తెలుస్తుందో మరి ఏమో తెలియదు కానీ అది పరిగెత్తుకుంటూ స్వామి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఇలాగా స్వామి సమస్త జీవులకు స్వామి ఒక మానవులకే కాదు ఆయన సమస్త జీవులకు ఎలాగైతే కృష్ణుడు గోవులతోనూ అన్నిటితోనూ ఎలా అయితే అన్నిటితో గడిపాడో స్వామి కూడా అలాగే అన్నిటితో గడిపాడు ఎలా అయితే కృష్ణుడు ప్రతి చోట ఒక పాండవులకు అడ్వైజ్ ఇవ్వడము అలాగా చేశాడు స్వామి విద్యార్థులందరికీ అలాగే ఇచ్చేవాడు అంతేకాదు స్వామి పిల్లలు అంటే ఎంత కేర్ అంటే ఎవరన్నా సెలబ్రిటీస్ వచ్చినప్పుడు అంటే యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్సు ఇండియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బీడీ జట్టి గారు వచ్చారు మేమున్నప్పుడు అలాగే అప్పట్లో చీఫ్ మినిస్టర్స్ వచ్చేవారు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా దేశంలో ఉన్న గొప్పవాళ్ళు విదేశాల్లో ఉన్న గొప్పవాళ్ళు కూడా స్వామి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్వామి ఇలా మా పిల్లల్ని ఇలా పట్టుకొని చూడు ఈ విద్యార్థి ఇంత గొప్పవాడు ఈ విద్యార్థి ఇంత గొప్పవాడు మా పిల్లలు ఇంత తెలివైన వాళ్ళు మా పిల్లలు ఇవన్నీ చేయగలరు అని ఎలాగైతే మనము మన పిల్లలకి ఈరోజు వచ్చిన అమెరికాలో ఉంటేనో లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటే కూడా మనం వీడియో క్యాసెట్లు ఎలా అయితే మనకు వచ్చిన వాళ్ళకి చూపిస్తామో అలా స్వామి పిల్లల్ని అంతా ముందుకు ప్రొజెక్ట్ చేసేవారు ఆ చేయటమే కాకుండా స్వామి ఏం చెప్పేవారంటే ఆ వచ్చిన వాళ్లకు మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని మా పిల్లలకు చెప్పండి లేదా మీ దగ్గర ఈ టాలెంట్ ఉంది కదా అది మా పిల్లలు కాస్త నేర్పించండి అంటే కొంతమంది నేర్పించారు కూడా అలాగా క్రికెట్ టీం కూడా కొంత కోచింగ్ మన క్రికెట్ స్టార్స్ అప్పట్లో ఉన్న టెస్ట్ ప్లేయర్స్ కొంతమంది వచ్చి నేర్పించేవారు అలాగే ఒలింపిక్ ప్లేయర్స్ వచ్చి మాకు ఫుట్బాల్ అవన్నీ నేర్పించేవారు ఇలాగ స్వామి ప్రతి విషయంలోను అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కృష్ణుడిలాగా అంతేకాకుండా స్వామి మాతో పాటు ఎన్నో పండుగలు సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు ఇక మేము పుట్టపట్టుకు వెళ్ళి నాలుగు పండుగలతో స్వామితో ఉంటే స్వామి దరిదాపు నాలుగు పండుగలు మాతో ఉండేవారు గోకులాష్టమి 
ఇలాగే శ్రీరామనవమి ఉగాది అన్నీ ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసేవారు ఒకసారి గోకులాష్టమి రోజు స్వామి కృష్ణుడి వేషం వేశారు కృష్ణుడు అంటే మీరు ఎలాగుంటారో మీకు తెలియదు ఏం ఆయన కిరీటాలు పించాలు అన్నీ పెట్టుకోరు ఒక చిన్న పించం ఉంటుంది అంతేను ఆయన ఇలా పాగా తలపాగా కడతారని చెప్పి తలపాగా ఎలా కట్టారో చూపించి ఆ రోజు కౌస్తుభం సృష్టించి ఇగో కౌస్తుభం స్వామి కృష్ణుడు ఇక్కడ మెడలో వేసుకునేవారు ఇగో పచ్చగా ఉంటుంది చూడండి అని చెప్పి మా అందరికీ దగ్గరికి వచ్చి చూపించారు మేమందరం ముట్టుకొని ముక్కున్నాం ఇలాగా స్వామి ప్రతి విషయంలోనూ పిల్లలతో అంత దగ్గరగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరిని చూసుకునేవారు ఒకసారి నాకు చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యింది డైనింగ్ సెక్షన్లో పనిచేస్తుంటే చేతికి వెంటనే స్వామికి మెసేజ్ వెళ్ళింది బద్రీకి చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనేసి అంటే వెంటనే స్వామి అక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటే ఆయన్ని పిలిచి మా అబ్బాయికి తీసుకెళ్ళి బెంగళూరులో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అప్పుడు హాస్పిటల్ ఇక్కడ చిన్నగా ఉండేది వైట్ఫీల్డ్లో ఆయన ఆయన కారులో తీసుకెళ్ళి బెంగళూరులో కుట్లు వేయించి మళ్ళా తీసుకొచ్చి సాయంకాలం లోపల ఇంట్లో కూ ఇది హాస్టల్లో వదిలేసి మళ్ళీ స్వామికి సాయంకాలం వెళ్ళి దర్శనం చేయించేసి స్వామి అబ్బాయికి బాగుంది ఏమీ లేదు ఇబ్బంది ఏం లేదు రెండు కుట్లు పడాల్సి వస్తే రెండు కుట్లు వేసేసాము ఇబ్బంది ఏం లేదు స్వామి అని చెప్పి స్వామితో పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడు వెళ్ళారు ఆయన ఇంటికి అంత కేర్ ఉంటుంది స్వామి మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత స్వామి నన్ను అడిగారు ఎలా ఉందిరా నీ చెయ్యి అన్నారు లేదు స్వామి తగ్గిపోయింది స్వామి పర్వాలేదు జాగ్రత్తగా ఉండి ఇప్పటి నుంచి అని చెప్పి అలా చెప్పేవారు స్వామి ఇంత కేరు ప్రతి అంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా గడిచిపోయాయో మాకే తెలియదు ఇప్పటికి కూడా అంటే ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఇప్పటికి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేము అక్కడ వదిలేసి ఇప్పటికి కూడా అవన్నీ కూడా మా మన మనోపలకంలో అలా నిక్షిప్తంగా ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో అన్నీ బయటికి వస్తూ ఉంటాయి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సాయి సిస్టమ్ సాయి సిస్టమ్ అన్నది అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది స్వామికి అంతేకాకుండా స్వామి మనకు చెప్పేది మీ దాంట్ మీ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో కొంత పంచుకోండి ఎక్కువ ఇవ్వక్కర్లేదు లేదు మీరు పంచలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు సేవ చేయండి ఇలాగా ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ స్వామి మనకు గైడెన్స్ ఇస్తారు అండ్ ప్రతి విద్యార్థితోనూ ఏదో ఒక సమయంలో అందరి గురించి కనుక్కుంటారు అందరికీ చేస్తారు అంతేకాకుండా స్వామి ఎంత అంటే చనువుగా ఉంటారంటే పిల్లల్ని ముద్దు ముద్దు పేర్లతో పిలిచేవారు చిన్నపిల్లల్ని నాకు నా పేరు స్వామి గులాబ్జామ్ అనేవారు నన్ను అలాగా అప్పుడప్పుడు పిలిచేవారు కనీసం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఒక ఏడెనిమిది సార్లు అన్నా పిలిచుంటారు అలాగా స్వామి ఆ ఆ పలకరింపుతో మాట్లాడిస్తారు మనకు అంతేకాకుండా స్వామికి ఇప్పుడు ఏదన్నా మనము ఇన్డిసిప్లిన్డ్గా బిహేవ్ చేయటము లేకపోతే హాస్టల్లో ఏదో మాట వినటం లేదు అన్న విషయము ఆయనకు వచ్చిందనుకోండి ఆ కొద్ది రోజులు మనతో మాట్లాడరు పిల్లలతో ఎవరితో మాట్లాడరు సీరియస్గా చూస్తారు అప్పుడే అర్థమైపోతుంది స్వామి పిల్లల మీద కోపంగా ఉన్నారు అనేసి సో మనం కనుక్కొని మనము మన అంతకు మనము కరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఇలాగా స్వామి ప్రతి నిమిషము మనల్ని చూసుకుంటూ మనకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఇప్పటికి కూడా అదే చేస్తున్నారు నా ప్రొఫెషన్లో కూడా నేను ఈరోజు కూడా ఎవరు వచ్చినా కూడా అంటే నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ ఇస్తూ ఉంటాను ఆడిటింగ్ చేస్తుంటాను చాలామంది క్లయింట్స్ వస్తుంటారు ఎన్నో ఇబ్బందులు చెప్తారు ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఉన్న విషయాలు ఉంటారు వాళ్ళు ట్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సార్ అంటారు అంటే నేను మెల్లగా వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టి మెల్లగా వాళ్ళని కంఫర్ట్ చేసి చెప్తాను చూడు మీరు సంపాదించిన దాంట్లో కడుతున్నారు కానీ సంపాదన లేని దాంట్లో కట్టడం లేదు మన దేశం కోసం కడుతున్నారు కానీ మీకోసం కట్టడం లేదు కాబట్టి మీరు సంపాదించిన దాంట్లో కొంత భాగమే తీసుకుంటుంది మీరు ఎక్కువ సంపాదిస్తే కొంచెం ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది తక్కువ సంపాదిస్తే తక్కువ కట్టాల్సి వస్తుందని ఇంకొకటి మిమ్మల్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మిమ్మల్ని జైల్లో పెట్టరు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసుకుంటారు కాబట్టి మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన అలవెన్సెస్ మనం తీసుకొని మిగిలిన దానికి ట్యాక్స్ కడితే ఎవరు మనల్ని పట్టించుకోరు కాబట్టి కట్టండి 
అని చెప్పి ఇలా ప్రోత్సహించి నా దగ్గర వచ్చినప్పుడు లక్ష రెండు లక్షలు కట్టే ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక స్టేజ్లో కోటి రూపాయలు కూడా కట్టిన వాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారు సో ఇది స్వా మా మనం ఏదో భయపడిచ్చి వాళ్ళతో ట్యాక్స్ కట్టి లేదా ఏదో కలెక్షన్ చేసేసి చేయటం కాదు భగవంతుడు మనకు మార్గం చూపించారు నువ్వు నీ యొక్క కర్మను అంటే చేసే పనిని శ్రద్ధగా చెయ్యని సో ఆ శ్రద్ధతో చేస్తే మనకు అవతల వ్యక్తికి కూడా సంతోషం కలుగుతుంది సొసైటీకి కూడా మేలు జరుగుతుంది స్వామి ప్రిన్సిపల్స్ని కూడా ఫాలో అయినట్టు అవుతుంది మనకు సో మనము ఎప్పుడు కూడా స్వామి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ని మనలో ఇంబైబ్ చేసుకొని మనం మెల్లగా దాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టి ముందుకు నడుస్తూ ఉండడము మన పరిధిలో మనం నడుచుకుంటూ స్వామి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో కావాలని చెప్తూ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై సాయిరాం సాయిరాం అందరికీ తెలుసు ఒకసారి స్వామి పద సన్నిధికి వస్తే తల్లి తండ్రిలాగా కడుపులో పెట్టుకుని చూసేటువంటిది చాలా సంవత్సరాలుగా అందరం కూడా అనుభవించాం ఆ అనుభూతిని అదే అనుభూతిని పిల్లల్ని ఏ విధంగా సాకారు స్వామి ఏ విధంగా చూసుకున్నారు నా అదృష్టం మీ ఇద్దరం క్లాస్మేట్స్ మీ ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం బీకామ్ నాకంటే రెండేళ్ళు సీనియర్ ఎందుకంటే పీయూసీ డెబ్బై ఆరులోనే పీయూసీలో చేరాడు నేను డెబ్బై ఎనిమిదిలో బీకామ్లో జాయిన్ అయ్యాను అందువలన నా అదృష్టం ఈ రోజున నా సోదరుని నా సహాధ్యాయిని ఈ రోజున నూట పంతొమ్మిదవ సమర్పణలో స్వామి తనకి మా గులాబ్జామ్కి ఎందుకంటే స్వామి ఆ గులాబ్జామ్ గులాబ్జామ్ అని పిలిచేవారు అటువంటి గులాబ్జామ్ ఈ రోజున తన అనుభూతులను పంచుకున్నాడు ఏ విధంగా స్వామి చెప్పినవన్నీ కూడా మనందరం నిత్య జీవితంలో పాటించాలనేటువంటి వాటి గురించి సవిస్తరంగా చక్కగా ఎప్పటి నుంచి డెబ్బై డెబ్బై మూడు శివం ప్రారంభోత్సవం దగ్గర నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల గోల్డెన్ జూబ్రీ సెలబ్రేషన్స్ మనం చేసుకోబోతున్నాం రేపు ఏప్రిల్ నెలలో ఇంతవరకు కూడా ప్రయాణాన్ని మనందరికీ చక్కగా ఈ నూట పంతొమ్మిదవ సమర్పణలో చెప్పిన నా సోదరుడు బద్రీనాథ్కి మనందరి కరతాడనలతో మనందరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం మనందరం చేసుకున్న అదృష్టం ఏంటంటే స్వామి మనకి ప్రసాదించిన ఈ శివం మందిరం ఈ శివ మందిరం స్వామి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖున ప్రారంభోత్సవం చేసి మన అందరికీ ప్రసాదించారు అటువంటి శివం మందిరం యొక్క యాభైవ వార్షికోత్సవం గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అంగరంగ వైభోగంగా మనం ఏప్రిల్ నెలలో చేసుకోబోతున్నాం అందరం కూడా సమాయత్తమై ఆ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుని మనకి తగిన విధంగా సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో కానీ పాలు పంచుకుందాం ఆ విధంగా పాలు పంచుకొని స్వామి మనకి ప్రసాదించిన ఈ శివ మందిరం యొక్క ఆ అనుభూతులని అప్పుడు పెద్దలందరూ కూడా చెప్తారు ఏ విధంగా ఈ శివ నిర్మాణం జరిగింది అనేటువంటిది అందరూ అనుభూతులు చెప్తారు చక్కగా మన అందరం అన్నీ విని జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుందాం ఇప్పుడు రాబోయే మార్చి ఫస్ట్ బుధవారం నాడే భీమరథ శాంతి కార్యక్రమం నిర్వహణ జరుగుతోంది ఇక్కడ ఆ భీమరథ శాంతి కార్యక్రమం మీ అందరికీ తెలుసు డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన మన తల్లిదండ్రులకి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ చేస్తాం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది అదేవిధంగా మార్చి తొమ్మిదవ తారీఖున తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వటువులందరికీ కూడా సామూహిక ఉపనయనాలు కూడా ఈ శివం ప్రాంగణంలో జరుగుతున్నాయి అది మనకి స్వామి శివ మందిరం ప్రసాదించిన ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా ఈ రెండు కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అందరం కూడా వచ్చి చెప్పండి మీ అందరి కుటుంబ సభ్యులందరికీ చెప్పండి అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో ఎందుకంటే స్వామి మనకి చెప్పింది ఈ శివం నా హృదయం అని అటువంటి హృదయంలో ఇప్పుడు మనం అందరం కూర్చుని ఉన్నాం స్వామి హృదయంలో ఎంతటి అదృష్టవంతులో ఒకసారి ఆలోచించండి అందువలన అందరినీ సవినీయంగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోమని నా సోదరుడికి చిరు జ్ఞాపికగా శివం సమర్పణ మొమెంటోని శ్రీ సత్యసాయి రక్షణ కవచాన్ని సమర్పణ పోస్టర్ని ఇవ్వవలసిందిగా వేదిక పైకి ముందుగా మన శేషాయి గారిని మెంబర్ సెక్రటరీ మన ఏపీఎన్టీఎస్ ట్రస్ట్ మెంబర్ సెక్రటరీగా సేవలు అందిస్తున్న శేషాయి గారిని మా సోదరుడు ఎంఆర్కే ప్రసాద్ని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను
నూట పంతొమ్మిది సమర్పణలు స్వామివారి అనుగ్రహ ఆశీసులతో మీ అందరి ప్రేమానురాగాలతో ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్యక్రమాల నిర్వహణ చాలా ప్లానింగ్ జరుగుతుంది అందువలన మీ అందరికీ కూడా శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థుల తరఫున సాయిరాం తెలుపుతూ మా బద్రీనాథ్ని మంగళహారతి ఇవ్వమని కోరుతున్నాను సాయిరాం ఓం జై జగదీశ హరే స్వామి సత్య సాయి హరే భక్తజన సంరక్షక భక్తజన సంరక్షక భర్తి మహేశ్వర ఓం జై జగదీశ హరే సశివదనా శ్రీకర సర్వా ప్రాణపే స్వామి సర్వా ప్రాణపతే ఆశ్రిత కల్పలతీక ఆశ్రిత కల్పలతీక ఆపద్భాంగవ ఓం జై జగదీశ హరే మాతపితా గురుదైవము మరియంతయు నీవే స్వామి మరియంతయు నీవే నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాగేంద్రాశయన ఓం జై జగదీశ హరే ఓంకారూపముజస్వి సాయి మహాదేవ సత్య సాయి మహాదేవ మంగళహారతి అందుకు మంగళహారతి అందుకు మందర గిరిధారి ఓం జై జగదీశ హరే నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా శాంతి 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 సమస్త లోక సుఖినోవంతు సమస్తోకోవంతు సమస్తోకోవంతు శాంతి 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 జై బోలో భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబాజీకి జై సాయిరాం ఈ మార్చి నెల నాలుగో ఆదివారం నాడు మన సాయి కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రకాశరావు గారు నూట ఇరవైవ సమర్పణలో వారికి స్వామి ఇచ్చినటువంటి అనుభూతులన్నీ పంచుకోవడానికి రాబోతున్నారు నూట ఇరవైవ సమర్పణలో వచ్చే నెల మార్చి నెల నాలుగో ఆదివారంలో అందరం కలుసుకుందాం అంతవరకు అందరికీ సాయిరాం యథాప్రకారంగా ముందుగా మహిళలందరూ స్వామి దర్శనం చేసుకుని అదేవిధంగా తర్వాత జెంట్స్ అందరూ దర్శనం చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతూ జై సాయిరాం